Muitas das pinturas mais famosas do mundo têm centenas de anos. Mas mesmo depois de todo esse tempo, a tecnologia moderna está nos ajudando a descobrir mistérios antes desconhecidos e escondidos nas obras-primas. Que segredos a Mona Lisa tem a nos contar e o que inspirou Salvador Dalí quando ele criou uma de suas pinturas mais famosas? Vamos descobrir esses e outros segredos de arte juntos. A Mona Lisa de Leonardo da Vinci é um dos retratos mais famosos e enigmáticos da história da arte mundial. Aparentemente por um motivo, durante sua restauração, graças a escaneamentos de alta tecnologia, os especialistas detectaram letras ocultas em seus olhos. Elas podem indicar uma identidade diferente para a modelo, mas vamos começar do início. Mesmo que isso não prove que o código da Vinci seja real, é provável que haja algum tipo de código oculto nos olhos da Mona Lisa e no fundo de seu retrato. Membros do Comitê Nacional do Patrimônio Cultural da Itália descobriram que, quando se observa a pintura sob um microscópio, as letras L e V são visíveis em um dos olhos da modelo. Há também outras letras, mas elas não são tão decifráveis quanto essas duas. Quanto ao fundo, se você olhar bem, poderá notar o número 72 no arco aqui, ou talvez seja a letra L e o número 2. Isso ainda não está claro. Afinal de contas, a pintura tem mais de 500 anos. Os cientistas não têm certeza do que todos esses símbolos podem significar. LV poderia significar Leonardo da Vinci. Mas então o que dizer de 72? Bem, talvez nunca venhamos a descobrir. Dê uma olhada neste quadro. Chama-se Os Embaixadores e foi pintado por Hans Holbein, o jovem. À primeira vista, não há nada de especial nessa tela. Apenas dois homens da corte Tudor cercados por instrumentos musicais, globos e os aparelhos de mais alta tecnologia da época. Eles parecem bastante satisfeitos com sua vida. Mas aqui está o truque. Você deve ter em mente que o Renascimento Europeu é famoso por seu amor pelo simbolismo. Está entendendo aonde quero chegar? Sim, mesmo que a imagem pareça ser uma simples celebração da riqueza e da educação, a verdadeira história por trás dela é muito mais sinistra. Preste atenção a esse disco cinza no primeiro plano. Parece algo sem forma e distorcido. Mas quando você olha para ele do canto inferior esquerdo assim, esse objeto alongado se transforma em um crânio humano. Provavelmente podemos compará-lo a uma experiência de realidade virtual para os espectadores daquela época. Essa caveira desempenhava o papel de Memento Mori, um lembrete para todos que haviam de que até mesmo os mais ricos e os mais instruídos estavam fadados a morrer um dia. Portanto, você deve viver sua vida ao máximo enquanto pode. Provavelmente você já viu essa pintura surrealista antes. Alguns a adoram, outros se sentem assustados com as formas estranhas que se fundem, mas ela não deixa ninguém indiferente. É a persistência da memória de Salvador Dalí, criada em 1931. E os elementos mais conhecidos dessa pintura, os relógios derretendo, foram aparentemente inspirados na textura do queijo camembert derretido. Toda a paisagem da imagem é estranhamente flácida, especialmente se a compararmos com o bigode vertical do próprio Salvador Dalí. Há rumores de que a ideia dessa pintura surgiu na mente de Dalí quando ele estava olhando para um prato de queijo camembert derretendo ao sol. Mas deixando de lado os relógios extravagantes, o que a tela significa? Essa paisagem inspirada em sonhos faz você questionar o quanto do que vê é um sonho e o quanto é realidade. Como você deve saber, os surrealistas gostavam de pregar peças na mente de seus espectadores. Essa técnica de pintura é conhecida como Tromplail. Quanto a Dali, ele trabalhou em um método próprio, chamado de paranoico crítico. Bem, sim, definitivamente consigo ver alguma loucura aqui. O artista induziu essa sensação começando com um único objeto, e depois respondendo a ele por meio de algum tipo de associação irracional e subconsciente. Agora dê uma olhada nessa famosa pintura de Peter Bruchel. O título oficial dessa obra-prima é Provérbios Flamengos. Um pouco estranho para uma tela que parece ser um retrato extremamente detalhado de uma movimentada rua holandesa. Mas, como o nome indica, há muito mais do que isso nessa imagem. Muitos provérbios diferentes estão escondidos aqui. Vamos tentar encontrar todos. Vamos seguir no sentido horário, começando pela esquerda. Está vendo este globo? Ele está de ponta cabeça e representa o provérbio O mundo inteiro está de cabeça para baixo. Agora vamos passar para este homem que está correndo o mais rápido que pode, provavelmente tentando apagar o fogo que assola seu traseiro. Esse é o ditado, corra como se seu traseiro estivesse pegando fogo. Aqui, um homem está se aquecendo em um incêndio doméstico. Isso simboliza não se importar com quem está se machucando, desde que isso o beneficie. É como assar marshmallows em uma fogueira doméstica. 
Agora essas três figuras na parte de trás em pé na fila. Elas representam o provérbio o cego guia o cego. Esse tipo de situação acontece quando alguém que não sabe nada recebe conselhos ou ajuda de uma pessoa que também não sabe nada sobre o assunto. Aqui você pode ver um peixe comendo outro. O ditado sempre há um peixe maior está oculto. Esse homem segurando um globo terrestre realmente tem o mundo na palma da mão. O cara de armadura com uma faca na boca tem um comportamento estranho porque simboliza o provérbio armado até os dentes. E esse aqui está batendo a cabeça contra a parede. Uma ocupação bastante inútil, eu diria. Você viu algum outro provérbio nessa imagem? Compartilhe suas descobertas nos comentários. A próxima e outro segredo. Uma descoberta recente revelou o mistério por trás dessa multidão de pessoas. Elas parecem estar olhando para alguma coisa, mas o quê? Não há nada aqui nesta praia vazia. Mas que tal isto? Quando a pintura Areias de Sreveningen foi criada no século XVI, retratava um grupo de banhistas reunidos em torno de uma baleia encalhada. Mas em algum ponto do caminho, o animal foi pintado por cima. Isso deixou as pessoas paradas sem motivo aparente. Especialistas restauraram a pintura no Museu Fitzwilliam e descobriram algo que parecia ser uma pessoa flutuando no ar. Mas na realidade era a barbatana de uma baleia encalhada. Por que ela foi pintada por cima? De acordo com o um restaurador que trabalhou na obra, a representação de animais não vivos em quadros era considerada ofensiva no século XVIII e no início do XIX. Foi nessa época que a baleia provavelmente foi escondida. O David Michelangelo é uma das estátuas mais conhecidas do mundo. Há 30 réplicas dela em tamanho natural em todo o planeta. Mas se você acha que conhece bem essa obra-prima, prepare-se para uma surpresa. Dependendo do ângulo em que vê o Davi, é possível ver duas histórias totalmente diferentes. Talvez Michelangelo nunca tenha pensado que as pessoas poderiam ver o rosto da estátua de frente. Assim, quando você olha para o Davi de baixo para cima, como a maioria das pessoas faz, ele parece ter uma expressão calma no rosto. Mas quando o encara de frente, sua expressão se transforma em medo ou talvez até raiva. Um artigo até afirma que Michelangelo deixou outras pistas sobre o estado de angústia de Davi. As veias de seus braços estão salientes e sua testa está franzida. O artista se inspirou para essa obra-prima na história de Davi, o conto de um jovem pastor que protegeu as pessoas ao se livrar de um gigante chamado Golias empunhando apenas uma funda e um punhado de pedras. Mas, embora esse clássico seja estrelado por um menino fraco, o trabalho do grande artista é considerado o auge da perfeição masculina. A estátua pesa cerca de 5.670 quilos e tem impressionantes 5 metros de altura, ou seja, é tão alta quanto um prédio de dois andares ou uma girafa adulta. O tamanho não é resultado de ego artístico, mas de logística simples. Originalmente, a obra deveria ser colocada em um nicho no teto da Catedral de Florença. Portanto, tinha que ser grande o suficiente para ser vista de baixo. 